नमस्कार टाइम्स ऑफ उत्तर कर्नाटक के स्वागत नानु संगीता मदल के हेड उद्योग खात्री योजने समर्पक जारी सेर बेड़े जनवरी एंटर ग्रामीण कर्नाटक बंद कर्नाटक प्रांत रईत संघ मारुति मानपाड़े है एमएस शिवसेने संघटने निषेधमी महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे प्रतिकृति तुद आक्रोश कर्वे कार्यकर्त निडुंदी तहसील कचेरी मुदे प्रतिभा सण सण विषय ठीटे मोदी भीकर प्रवाह संभव राज्य के बरद प्रधान पीएम विरद्ध सू वग्दा उद्योग खाति योजने समर्पक जारी सेर इत बेड़े जनवरी एंटर ग्रामीण कर्नाटक बंद निर्धारित कर्नाटक प्रांत रईत संघ मारुति मानपाड़े कलबुर्गी नगर पत्रा भवन हमिक सोष्ठिया उद्देशी मतना ऋण मुक्त कायदे जारी डाक्टर स्वामीनाथन वरदी अनुष्ठान बगर हुकुम सगवली भूमिया सक्रम प्रवाह पीड़ित समर्पक पिहार वितरणे आग्रह सुमार इनकू रईत संघटने रचन अखिल भारत रईत संघर्ष समन्वय समिति के आर्आरएस केपिआरएस भारत किसा सभा बंद के करे अदी राज्य रैतर ताव बे तरकारी हाला इन कृषि उत्पन्न माराटार अदे रीत नगर पटण वस्तु खरीदी विनक इन कुटद सेल सरकार भूमि बाड़े ये कंपनी बेदा इनस्टमेंट ऐन नोड़ा नम इनस्टमेंट नम अगर बाड़े हिड़ी नहीं कट नम मन मेल बेले कटती धोरणे मोदी सरकार उपकार आदि भूमिया बाड़े मत नम कुटदू सू समग्र वेच ओडाड़ी ओडाड़ी मैंने इन सवि रूपये 
ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ವಾರ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಷಣ್ಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಜನಾಂದೋಲನ ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾರಂಭದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುಗಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯಗಳೇನೆಂದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾರಂಭದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಒ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಒ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂರಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ ಪೂರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಿಗಿನ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಒ ಎ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಒ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಜನಾಂದೋಲನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಸವರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೋಧನ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ತಸ್ತಮಾನ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಹಂತದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಜನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲಾ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಚ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶಿಂದೆ ಇದ್ದರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಕಣ್ರಿ ಅರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕರ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾವೀರ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೋಟಿ ಗರ್ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಪಾತಿ ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಮೊಸರನ್ನ ಪಲಾವ್ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಿಹಿ ಊಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಸಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿ ರೋಟಿ ಗರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ರೋಟಿ ಗರ್ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಎರಡು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಬುಧವಾರದಂದು ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯ್ಸ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲಿಬಾಳೆ ಪಾಯ್ಸ ಹೆಸರು ಬಾಳೆ ಪಾಯ್ಸ ಓಟ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಸ್ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತ
ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಜನ ವಸತಿಗಾರ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಎಂಟು ಜನ ತೆರವು ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ತೆರವು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರದ ಸಂಬಳ ಈಗ ದಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ವಸತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗಳಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈರಾಣು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಚಿಂತನೆ ತೆರವು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎ ಇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಡಬಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಡಿ ಲೆವರವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಆ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಮ್ ಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಗಮನ ತಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತೇನೆ ಅಕ್ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಗ್ತೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸಿ ಬರೋಂಥ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾ ನೇಮಕ ಆದಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಇವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಡಿ ಲೆವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೈ ಭೀಮ್ ದಳದ ತಾಂಬಾದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಪತಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜಯ ಭೀಮಾ ದಳದ ತಾಂಬಾವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನುಮಂತ್ ಕಾಳೆ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ರವೀಂದ್ರ ನಾಡಗಡ್ಡಿ ಪರಶುರಾಮ್ ನಾಟಿಕರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಡಗಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವರಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಶಿರ್ಷಾಡ ಶಿವು ಕಾಂಬಳೆ ಯಲಗೊಂಡ ಸಿಂಗೆ ಸತೀಶ್ ನಡಗಡ್ಡಿ ನಾಗು ಜೋರಾಪುರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜೈ ಭೀಮಾ ದಳದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಇಎಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು ಆಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡೂರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೇವಲ ಜುಜುಬಿ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವರಿಗೆ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನೂರ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆಲಿಸದಿರಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ